，你们玩过这个烤肉游戏？好像有玩过，好像有玩过。还有这个打凸形的游戏。你在玩？小时候游戏吗？这样。你玩过吗？这个章鱼烧的。有有有章鱼烧。我小时候是玩那个、啊、魔界村。魔。啊。快打旋风玩过吧？皮卡丘打排球。皮卡丘打排球是吗？那你们有玩过新海争霸吗？<笑>你那时候可能不熟。那你有玩过风之谷？有有有。你有玩过那个什么星光精灵？星光精灵没有出去，出去啊！我是断奶贝贝。我先。等下，今晚是虾米情形？恁大家拢无搞我当作头家啊吗？我这人拍电动，人拢讲我是游戏 boy， 若是无伊才拍平我，今仔搞几间公司？还是无资源公司，你搞几个干嘛干嘛创的？快打旋风总算有人玩过了吧？有有听过了，看过。你说机台春地嘛，对不对？春地那个。哦。他讲那个风之谷，哎、欸，你用手的。啊、哦，有有有，听说有手的。你知道多少年吗？不知道，但是我第一次玩应该是国小的时候，第一次应该。我也是，十八年。而且他里面被打的那个怪物超可爱，尤其是姑姑宝贝。哦。真的，姑姑宝贝是那个长相细胞的那只吗？什么细胞？姑姑宝贝你啊，香菇宝贝啊！我跟你讲，我身为工业界查某囝，甲你在自细汉甲来遐拍电动的教师，那是好看。没错，我身为工业界查某人，身为这间公司的头家，我绝对要来做一个真正的香菇宝贝，让因知影什么叫做工业人的尊严。但是今仔日要做一个真正的香菇宝贝，其实有几样种方法。咱会当用实验室来试，咱嘛会当用做雕塑的方式来做。但是今仔日查甫人中的查甫人，工业十个人无完。即卖用电脑的方式，咱家只只二 D 的香菇宝贝来改做做三 D 的。咱三 D 做了以后，咱就会当来开始铸造。但是这个铸造呢，甲因早讲的无同款。最后你有一个 concrete station， 你得当用模流分析。安尼电脑的档案做了以后，咱就来去现场了。大家好，欢迎来到我们小弟的后花园——南台湾基层制造中心，隶属于我们金属中心。大家还记不记得我们之前拍那个《女鬼兽》啊，蔡伯的那一根啊，还有这根算是蛮粗的、啊。然后还有我们之前有拍过，就是一些工业制造软体城市啊，那其实就是从这个地方。所以各位朋友，如果你有金属、机械、软体相关类的问题，因为这边有很多博士嘛，你可以给他参考。那我们身为男人中的男人，工业中的翘楚，就是我们每一集都希望可以开启大家对于工业知识新鲜的想象。所以这一集，我们就来带大家看一下不一样的猎鹰沙漠。Let's go！ 给我带一罐回家，值钱吗？哎，这是值钱，钢瓶贵。想必有些人看过三 D 猎鹰机吧，应该也有些人看过就是光固化的那种手机器吧。今天我们来大家看一个不一样的猎鹰机，它现在正在认真的制作当中。大家还记不记得，就是我们曾经有一集开着小货车带着千金去的那个铸造厂。最近呢，我有一个蛮大型的作品在做的，所以那个大家会排半年的时间。那这个时候，请大家可以看一下，检查你的订阅是不是有按我们的频道，才不会错过。或者是你可以加入我们的会员，然后支持我们的工业频道。以前呢，我们在做一些成型。或者是金属件，好，不管是铜啊、铝啊、合金啊，然后青铜、黄铜、铜铜啊、stainless 啊，或者是你把那个菜箔的那一根熔完之后，再把它倒回去。假设今天你要做一件的话，啊，通常我们会用就是翻砂铸造。如果呢，今天哦，像小金工啊，或者是餐厅或者是饭店看到这种就中小型的那种雕塑啊，它有很多细致的纹理表面跟凹凸面的东西，那我们会做拖拉铸造。那今天。带大家看的就是一个一般人比较少见的东西，叫沙摩猎鹰。因为呢，不管是翻沙铸造或者是拖拉铸造，其实呢，我们都会做一个叫沙摩。通常以前的传统做法就是你会先做一个泥土的土塑吧，做完之后呢，我们就会开始翻 FRP， 就是玻璃纤维的模具。模具做完了之后呢，会拿这个 FRP 的模具呢，再做一个 FRP 的成型。成型了之后呢，我们就会把 FRP 一段一段的把它切断，切断完之后呢，把它压到沙子里面，然后做沙模。前面听起来是不是很复杂？我们好像都大略拍过，大概看过了。之前有拍过一个铸造嘛，对不对？但是呢，现在哈，因为我们这个电脑的进步，许多软体的进步，这个时候你就需要工作站。其实现在你只要能够做成 STL 档，有些人呢、啊，他们就会拿来用列印啊，成一个成品。那这个成品就是很不坚固嘛，一敲就碎嘛。但是我们要实际运用到工业的时候，我们就要采取转换。到这台机器
，它可以略过前面的所有的步骤，直接做沙模。沙模做好了之后呢，我们直接把金属熔掉，直接把它倒进去，然后直接敲沙，这样子东西就可以成型了。所以在我后面这个这个东西很重要，来，二零一八金彩奖，不是在后面这很重要，这个。帮大家架好了这个摄影机，哈，就是在这台机器的里面呢、啊。来，摄影机，麻烦你垫个脚尖。它里面呢，一层一层在干嘛的呢？来，我们先看这个，你有没有看出什么端倪？香菇头，香菇啦啦啦，香菇，香菇啦啦啦，香菇啦啦啦，香菇香菇。啊，这个东西其实就是我们做的模具。当然，模具的世界很广泛啊，从我们手工具的模具啊，做色素的模具啊，细胶模具啊，翻炸模具啊，那模具有分很多种。这个有机会我们再来一起跟大家慢慢讲。首先，前一种的档案就是在工作室里面，你做好这个档案之后，你就可以来开始 print。那 print 你从这个影面看出来，是不是就很像一个机器在这么移动而已，对不对？以前印三 D 列印的时候啊，不是是一个机器这样子由下往上印印印起来嘛，印成一个成品嘛，对不对？光固化可能是从下往上拉拉拉拉拉出来嘛。它印沙模的方式嘞，你可以把它想成是，它先铺一层沙，然后再 print 那个浮栏上去，就是可以把沙子印印的东西，浮栏嘛，你知道，浮栏就可以弄印了。它、啊、会叫吗？真是树，真是树，真是树。继续继续。那这个沙模制作的方法呢？你可以在上面看到这个机器在移动嘛？它呢，其实就是一层沙，然后我们把那个浮栏好涂上去，涂上去之后嘞。你知道做一个3 D 的东西，应该我们频道的小朋友很聪明嘛？有 X 轴、Y 轴跟立轴的概念嘛，对不对？你在做完第一层的时候呢，你可以想象一下里面是一个升降台，所以它做完一层沙，然后一层浮栏，做完了之后呢，就往下降，做完一层沙，一层浮栏就往下降，做完一层沙，一层浮栏往下降，一直降，一直降，一直降。所以你看这个长度，你的机器如果有多高，沙模就可以做多大。所以在这一台机器的下面，沙模大概可以做个一米高，你知道一米多高吗？一百公分，大概是我的一半。<笑>所以其他如果你没有被腐烂的就没印嘛，然后有被腐烂的就印起来了嘛，所以到时候你就可以把那个印起来的东西拿出来，那就是我们可看到的沙模了。但是如果你再是厉害一点、精密一点或聪明一点的人呢，金属在铜倒进去或铝倒进去的时候，它是有一个有失败率的嘛，对不对？但现在其实你都可以先先用电脑做模流分析，分析完之后它倒进去的样子、成品的样子，它都可以在里面去测它的温度啊、流法、啊。然后你的住口要放在哪一边啊？都可以在电脑里面先跑一次，失败率就会可以降到很低很低。这个叫什么？工作站？作站不是啦，盖可靠度啊。我们就一边印，然后等一下我们来看成品吧。不酷。好，各位朋友睡饱了吗？那我们现在已经印完了。那印完了之后，现在我们要来取出我们的沙模。如果你家的小朋友啊喜欢挖化石的话，那欢迎来做这个行业。等一下呢，我们会把它升上来。升上来，大家朋友看到这个旁边有一个小槽。小槽你知道吗？先打假球那个，然后这个凹槽就是我们要把沙子拨下去的地方。你看，同时这个界面有没有已经越来越高了？大家可以参考一下这个结构，它是用卷的，所以它那个沙子哦就不会卡在你的那个滑轨里面。你是不是不知道我讲什么？我在想我们有没有拍过？看起来好美哦。哎呀，我们要在小小的花园里面挖挖挖。正常来说应该要戴口罩啦，但是我们一边挖一边讲解，因为还是会有一些小沙尘。哎，有没有起来了？你知道这个最有趣的就是什么？破坏的第一下。你刚刚强迫症看会压起来。那个在海边玩沙子的时候会写什么？那我们要开始清了。耶！你知道为什么这样挖吗？用你小小的脑袋瓜想一想，才不会破坏。破坏什么？其实我不知道为什么。你看起来很聪明的样子，为什么？那如果……来来来来，等一下，有没有听到这个起桥起桥的声音？它开始吸哦，有没有？它这个沙子进去，然后这个管子从这边下面有一个管子，往下之后呢，然后就是再把它送上去，送到嘞刚刚这个哈，我们就是我们那个吉沙坑，很像饲料一样，有没有？嘿，好，那我们就可以再让它往上升了，有没有？有没有？这种崩塌感，我们这个古文明要崩坏了，其实味道有点臭。可能大家没有在现场，没办法闻到那个腐烂味。你知道腐烂的味道很,很臭，你就想象啊，腐烂，看臭不臭？他挖出第一块，这个不是成品啊，这个是讲说给大家看一下，这个感觉大概是怎么样。等一下给你玩考古文明，这是缩小版，可以回去送没啊？等一下我们旁边慢慢刷，这个可以放在摩托车的那个坐垫里面。三道猴子，你到台积线的时候可以拿出来，来，我这很疗愈哦。慢慢崩掉，这个有黑色的，就是
们我们要留下来。有没有看到古民崩坏的感觉？所以刚才要先从旁边挖，就是怕整个崩坏全崩嘛。对，因为他怕吸下去的时候会太猛。好，等下有这块。好了，那我们就可以开始挖沙了。摸到硬硬的有没有？有没有像这个硬硬的这种？这个就是腐烂被刚被腐烂喷的。有没有？现在看起来是不是还蛮好用的？那你来猜一下这个机器大概有多少钱呢？请估价，六千万。所以六千万，我们要做多少只姑姑宝贝，我们才会回本呢？要几亿只吗？我们姑姑宝贝一只可以卖多少钱呢？你们应该知道，要拍一个工业影片这么不容易啊！这个中间不只要处理很多政治的事情啊，要处理很多钱的问题啊！欢迎你可以可怜可怜我们啊！哎，快点过来，给大家看一下这个，这个是我们去铸造灌出来的，差不多真正的大小。那你知道这两颗什么吗？接损的点。哎呀，这是我们以前有一个模具叫面包模，上下合在一起，它这边也会有一个。哎，动有没有？就是你要两个在合体的时候啊，这个有时候不管是内膜外膜都可以这么做了。有时候你模具可以是关在里面的，是内膜，你也可以在合体的时候是用外膜去关。那你就这两个洞，那么卡在一起的时候，它就变成是一个完整的小菇菇。那这个原理呢，我们也用在不止在模具上，我们也用在很多的木工的技法上面，或者是在做装潢的时候也很常会用到这样子的技法。其实你知道刚刚那些都不是重点吗？我们到现在沙漠其实还没挖出来，<笑>我们那个是想说啊，反正要硬嘛，反正花钱了，干脆不如再硬一些北兰，不要浪费，不要浪费，被踩掉，这边才是真正的沙漠，反正叫硬了，反正花金属中心的钱嘛，就算有点重量哦、喔，先把翻过，嘿，踩踩踩，好，我看到它的柱孔了，这个洞，所以这个洞是柱孔，柱孔，是吧？不是吗？然后柱孔的里面，哎，这个我把它的新干净给大家看。哎，摸一摸，有没有看到这个菇头的那个香菇头的形状？哦，形状，菇头的形状，这边菇头的形状也出来了，就是这样子。我把沙倒出来。其实沙模都蛮重，有时候我们在做比较大的沙模啊，都是用那个吊车吊。你看，它同时在用那个斜面。你说这个？不是，我说斜面，倾斜角度的面，经过这个螺旋的旋转，它把沙子送上去。做这个系统看起来很简单吧？对不对？六千万。从小学机械，长大做沙模。我给你看一个东西哦、喔，准备好了吗？准备好了。我给你看一个很帅的东西哦、喔。嗯，三。你看、哎，有没有看过这么漂亮的编号？它连公斤都帮你算好了，是不是很聪明？这就是另一的好处。可是用一次就要直接把它敲掉了。对啊，就敲它敲掉啊。假设你要做一个打样的样本，然后要做精致的话。其实你就可以用这个方法做，但是这个跟我们在工业上量产是另外一种不一样的方法。反正其实做法很多啦。今天你要问我怎么样做一个香菇头，其实可能在我心中有好几百个做法。但是我们身为哈，我们身为这个超认证频道啊，就是开启大家对于一种不一样的制成，然后不一样的想象方式。那我们现在就来开始画那个沙画吧。你有没有在那个婚礼表演上看过有人画沙画？上这边差不多了<笑>。来，作为我们印白烂的东西，大家应该还记得我们拍过那个铸造的一些条件吧？其实我们做到大的东西的时候啊，就是通常是不会做实心的，因为没必要。那做实心的只会越来越重而已。所以其实旁边的这个嘞，跟下面的这个嘞，有没有？这个，他们两个之间的厚度，就是你那个你的金属要流动的位置。那你们了解了吗？那你手上这个咖啡是？我手上这个是不是？既然印了，我们就印一些白烂的东西送给我们的会员朋友们。会员朋友是我们长期支持我们的象征，是我们的精神支柱。小弟，我们这次特别印了四只回来，然后一只送千金，剩下三只我们就来送给我们频道会员吧。有没看过石化的姑姑宝贝？橘子爸爸授权的哦，原版的哦，怎么公平的抽出，我们就在会员频道跟大家讲啦。来，各位观众朋友们，我们经过了四个小时的印制跟随随便便的清洁了之后呢？然后现在你看到的这个模具，就是显示在这边的这个图，那看起来的那个沙模就长成这样子。但是现在这个东西大家是不是很难去了解，到底为什么印出来会有一个合金金属的菇菇宝贝呢？我们先用最简单的概念跟大家讲解好了。首先我们看到这个前面这个菇头，假设哦，我现在把它放到冰箱里面，好，把这洞塞起来，然后放上一个水，冷冻了起来，我是不是拿起来会有一个菇头的形状？这个好像就可以把它想象成一个铸造的最基础概念，就是一个膜倒进去，金属冷掉了之后，它就变成一个固体的金属。但我们刚刚在那边轻膜都讲什么呢？就是实心的会太重嘛。我们为了要它保持这个外形，又要有外面的这个形状
。所以如果你在这个冰块里面再放一个圆圈，像这个，我们沙摩另外印出了这个阴阳膜。好，我们把它合起来。假设哦，我们现在把它这样子放进去。如果我让它维持在这个高度，有没有看到旁边有间隙？如果它冷冻了之后，拿起来会看到什么呢？外壳，一个外壳，很像一个安全帽的孤岛嘛。那这个时候大家已经到第二步理解喽。那现在我讲到第三步理解，你就可以完全了解这个事实了。首先，好，我们有分成上中下四个模，这个是我们在倒模具的时候的最底部。我把这个最底部这样子合起来，有看到这个洞，跟下面这个是相通的。等一下我再跟大家解释。等一下，好，这个顶端它是将翻过来的，也就是说，我们刚刚讲了这个香菇空心的地方，我们把它合起来。合起来，你有没有看到我在练印的时候，中间有没有留一道孔，留一个穴，对不对？然后我们这个到时候呢，会用一个 M 十的螺丝，把它用在里面。然后呢 m 十的螺丝跟螺牙，我们会将之插在这个上面，把它粘起来。记得这个形状哦。等一下我把它这个移过来的时候，它你要幻想它是在里面的，但是因为我现在还没粘起来。那我们现在，我们把中间年纪大了腰不太好。那我们一样有做凸的跟凹的，有没有这个凹的对这个凸的？好，我们把它合起来。哎、欸，但最后你是不是有想到，如果我现在还在上面的话，我要怎么办？把它插进去，对不对？没有了，其实是我们会先从里面这样子把它弄进去，应该这么说，这样子。好，啊，我们刚刚这个是不是还把它插进去，对不对？我们再把它插在里面，懂吗？懂了，对不对？然后最后来，他们现在三个是合在一起的哦，请帮我定格一下。现在你假装它三个都是合在一起的哦。好，然后最后我们要把它合体，就变这样，这样子，有没有理解？然后来，大家来往近看一下。金属龙汤，我们就这样子倒进去，它就顺着这个轨道，来往这个下去了之后嘞，好，这个下去之后，它就是，然后顺着这个洞，它呢一层两层到我们刚刚那个头，来，我们再拆开，嗨，拆，有没有？它就落去了，未加，未加来得抓起来，好不好？往上喷，往上，因为中间有一个刚刚那个香菇嘛，对不对？然后就扩散，哇，往上喷喷喷喷喷到后面，好，往上喷，啊，一路喷，这样子，这样子。最后从中间这个是我们刚刚说那个用 M 十固定的锁点，然后这个压力呢就从旁边这样泄出来，所以就完成膜流设计哦。这个怎么跑？它其实有非常非常深的学问啊，很多人都不学那个什么铸造科啊，很可惜啊。现在政府还要补助，所以很有趣哦。你现在就可以运用这个电脑，再加上这个软体，或者是使用工作站，你就可以用一些比较现在先进的方法哦，然后去尝试做这样子比较不一样的造型，所以你就可以测试啊。到底这个膜应该怎么到？从哪边跑，然后从哪边走，然后它可以让完整度会更高。这种可能是大家比较少见，但是如果你有需求的话，你都可以到我们这个集成中心，好，然后来制作。这个的计价方式大概就是用立方。有没有想要来跟我开公司做这个？但最后还是给大家一个正确观念啊，就是一个东西的成型哈，并没有说用什么样的条件或什么样的机器做最好，因为它都要评估到你是要走量产，还是你的精致度要做到多少。或者是你的数量的时间、你的制成、你的一个 circle， 你到底要花多少的成本去做什么样的目标定位？这个是比较会关系到企业管理，或者是在你公司营运上面要去考量。没有什么是一定好或一定不好，所以不要在下面那边乱站。你们做过行业一定没有多，所以这个是大概德国大概七到十年的一个技术。那我们这次就要用我们这个帅气的德国技术来做一个孤独宝贝，给同事炫耀一下。那我们就铸造了。各位朋友，我们已经把东西翻出来了，但是呢，它刚翻出来的时候，稍微整理是长这个样子。喂喂，发现，是不是很可爱啊？但是呢，我们现在因为这个不够漂亮，今天我们要来好好的给它抛光抛光。Let's go。
，真系大行嘅物件，伊拢无看到啊。刚讲伊目睭拢叫喇叭高着，对，我叫伊大家来开会好啊，安尼大家应该就看会到。来，我们大家来开会吧。我说啊，我们上个月的流量表现实在是非常的好，啊，我们这个月大家要继续的好好努力。那从上礼拜到现在，大家有发现公司有什么不一样或有什么改变的吗？好，那回去上班吧。敢讲我的时代拢过去啊！敢讲我这个头家，但这个社会一定无路用啊！你知道我为什么都不在意吗？因为他本来就什么都会啊！这是我们。金喜科技最基本的 X 四五零五轴机器，一般来说，五轴的部分，它的盘面可以到四百五十，它的行程可以到八百。就这种简单的修高宝贝，对阮金喜来讲 ，X 四五零现在做的做的这类型，这个是一半的部分，只做到一半。所以讲，你要爱，阮就我就达成你的要求。就这种机械，对阮来讲，台湾销售嘛未歹。伫国外嘛，袂贵下台啊，所以讲有机会的时阵吼，阮金石科技绝对会当达到恁相关的 CP 值。喂、欸，四爷，有听下无？啊，你讲要修高宝贝吼，把体力做好啊，啊，你莫插销迄个司机呢，迄个司机呢，先来甲你讲讲，伊讲到底是好啊歹嘛，唔知。啊，你紧来哦，紧转来哦，转来看我下一个吼。风之谷台服营运第十八年，现在依旧非常活跃哦。明年一月呢，将开放全职业六转。你可以在上面交很多好朋友，还有交网工哦。我的 ID 是，吹他妈的 ID 嘞！不是你是我的 ID， 是我的。那好嘛，那个陈诚波的画、欸，他没有想要给盲人知道陈诚波的画长什么样子，然后他就印出来，然后让盲人可以摸哎、欸，在古一本上色完之后就长这样子，渐层感有这个前景，有中景，这个远景。我依赖家人，阿妈，就像依赖中华电信。最疼我的家人，最听我的中华电信，舞动精彩，共创未来。永远走在最前面，中华电信。